ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুভ সকাল আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে ক্লাসে যারা যুক্ত হয়েছেন অনেকে প্রশ্ন করছেন প্রশ্নগুলো ক্লাস শেষে করবেন তাহলে ভালো হয় আমি লাইভ ক্লাস শেষ করার পরে আপনার প্রশ্নগুলো করবেন আর যারা বলছেন অনেক কথা আছে আপনারা এখনো পর্যন্ত আমাদের ক্লাস গুলোতে অংশগ্রহণ করছেন না আপনারা কিন্তু আপনাদের যে शिल्पकला গতিক শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রেনেসাস যুগের সমালোচকরা বলত গত শব্দটি থেকে গতিক শব্দটি এসেছে যার অর্থ হলো অসভ্য বর্বর ইত্তর নিস ইত্যাদি তাহলে গতিক শব্দ অর্থ কি প্রশ্ন লিখে নিতে পারেন গতিক শব্দ অর্থ কি অসভ্য বর্বর ইত্তর নিস ইত্যাদি দ্বাদশ শতাব্দীর কিছুকাল পর এটি ষোলোদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যারা ক্লাসিক্যাল শিল্পকে একমাত্র শিল্প শিল্প তারা এদশ শতাব্দীর শিল্প শৈলীকে নগণ্য তুচ্ছত্বে এই গতিক শব্দটি ব্যবহার করে অথচ গথ জাতি থেকে কখনোই গতিক শিল্প শৈলীর উদ্ভব ঘটেনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে রোমান্টিক শিল্পীদের কাছে সর্বপ্রথম গতিক শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পায় मध्यभाग पंचदश शत पर्त समय गतिक शिल्प समय हिसाब गतिक शिल्प समय तीन टी पर्य भाग कर उत्तर ख्रीटान धर्म निर्देश के तुले अतीत ऐतिह्य और साथ नतून चिंताधारा के एकत्रित গতিক শিল্পকলাকে প্রধানত তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে গতিক শিল্পকলাকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার ভিতরে স্থাপত্য ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা এই তিনটা এই গতিকরা সব থেকে বেশি অবদান রাখে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য শিল্প চিত্রকলা তুলনামূলক ভাবে কম গতিক স্থাপত্য এগারোশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দের এগারো জুন সম্রাট লুই তার সাম্রাজ্ঞী रोमानस्त धारा के पिछले फेले तैर नतून स्थापत्य रीति अनुपम निर्माण कौशल दिख दिए সেরা গির্জা গুলোর মধ্যে রয়েছে প্যারিসের নটরডাম ও জার্মানের কলর ইত্যাদি তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় গতিক 
দুটি স্থাপত্য শৈলীর নাম লেখো গতিক দুটি স্থাপত্য শৈলীর নাম লেখো তখন নটোড্রাম আর কলন প্যারিসের নটোড্রাম এবং জার্মানের কলন এই দুইটা গতিক স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য আলোকিত জানালার ব্যবহার গতিক স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য গুলো যদি আলোচনা করতে হয় প্রশ্ন লিখে গতিক স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করো গতিক স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা করো আলোকিত জানালার ব্যবহার নকশার মধ্যে সমন্বয় সাধন গতিক पिलर गोकम ख्रीटाब्द पश्चिम निर्माण शुरू है शेष है बारोश पांच साल पश्चिम दिखे रही है रसुंड खेलान पश्चिम पास शिल्प सब चे उल्लेख्य स्थापत्य गिरजा टी अग्निकाण्डे भय साधित है स्थापत्यो आलोचना कर पुरुष 
যে গতিক স্থাপত্য কলা সম্পর্ক আলোচনা করা তখন কিন্তু এই যে গতিকের যে আপনি চারটি পাশে এখানে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্ট উল্লেখ করে কিন্তু এই বর্ণটা লিখে দিন কারণ আমরা পাঁচ নম্বরে প্রশ্ন থাকে এটা গতিক স্থাপত্য শৈলী সম্পর্ক আলোচনা করা তখন পাঁচ নম্বরে প্রশ্ন সুতরাং এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ লিখতে হবে এরপর গতিক ভাস্কর্য সম্পর্কে আলোচনা করো গতিক ভাস্কর্য সম্পর্কে আলোচনা করো তারপরে গতিক চিত্রকলা সম্পর্কে আপনার প্রশ্ন আসবে না কারণ তারা এই চিত্রকলা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু অতটা নয় যতটা ছিল ভাস্কর্য স্থাপত্য করায় তাহলে গতি ভাস্কর্য পুরুষ বিদ্যুতের যেসব মতা ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছিল এখানে পুরুষ যিশু খ্রিস্টের কষ্ট বেদনা ও ব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যিশুর মাথায় কাঠার মুকুট এবং মুখে দাঁড়িয়ে ও গোব লক্ষ্য করা যায় সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় হলো যিশুর মুখে প্রচন্ড বেদনা সাপ এরপর দি বাম্বেরি রাইডার এটি এগারো শতাব্দীর শেষে তৈরি করা হয়েছিল আর এটি হলো এখানে তাদের ভাস্কর্য গুলো কেমন ছিল বারোশো বিশ থেকে বারোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করা হয় এবং চাটনেস গির্জা থেকে আছে এই ভাস্কর্য দুটি সাধু মার্টিন ও সাধু জি রমির যা চার্টনেস গির্জার গায়ে রয়েছে মার্টিনের হাতে লাঠি আর এক হাত দিয়ে জিরোমির হাত ধরে আছে অর্থাৎ এক হাত দিয়ে সে লাঠি ধরে আছে আর এক দিয়ে হাত দিয়ে জিমরের হাত ধরে আছে রয়্যাল পোর্টালস অফ চার্টেন্স এই ভাস্কর্যটি আপনার তৈরি করা হয়েছিল এগারোশো পঁয়তাল্লিশ থেকে এগারোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে আর এর মাধ্যম ছিল পাথর এই ভাস্কর্যটি পাথর দিয়ে তৈরি করা হয় এই ভাস্কর্যটি গির্জার প্রবেশের মুখে তৈরি করা হয়েছিল কোন গির্জার চার্টেন গির্জার এগুলো মূলত খেলানের উপর নিখুঁত ভাবে তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ এই এই স্থাপত্য কলার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য স্থাপত্য কলার যে খেলান গুলো ছিল তার উপরে ছোট ছোট ভাস্কর্য গুলো তৈরি করা হয়েছিল এগুলো মূলত সাধু ব্যক্তির মূর্তি এগুলো রং করা হয়েছিল তারপর দি ভার্জিন অফ প্যারিস দি ভার্জিন অফ প্যারিস চতুর্দশ শতাব্দী সেই টিকেটি তৈরি করা হয়েছিল এর স্থান হলো নটরডেম নটরডেমে এটি পাওয়া যায় এটি মূলত একটি কুমারী মেয়ের মূর্তি কুমারী মেয়ের মূর্তি ভার্জিন অফ প্যারিস মানে প্যারিসে কুমারী মেয়ের মেয়ের একটা মূর্তি মাথায় অলঙ্কৃত মুকুট পরিহিত এই মূর্তিটি মায়াবিদিষ্টিতে একটি শিশু মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে তাকে আরো বেশ সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল এরপর চিত্রকলা গতিক যুগে ইতালীয় চিত্রকর অবশ্য ভাস্কর্য থেকে ধীর গতিতে এগুচ্ছিলেন অর্থাৎ আমি আগেই বলছি তারা কিন্তু ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই জন্য তারা চিত্রকলায় ধীর গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন সূচনা করে ইতালীয় শিল্প বা ইতালীয় যে শিল্প ছিল সেগুলো এই ইতালিয়ান শিল্পীরা তার মধ্যে ফরেন্টিও যথ দানের আগমনের মাধ্যমে ইতালীয় চিত্রকলা শুরু হয় এক শিল্পকলার ইতালিদের প্রভাব বেশি আর তাদের যে উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম গুলো ছিল চিত্রকলা তার ভিতরে ছিল একটা শেষ বিষয় এই চিত্র ছিল ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এটি শান্তা 
शिक्षार्थी बंधुरा बौतिक शिल्प कर विषय प्रश्न बारोश त्रिश नवम बस विश्वजित रही असंख्य धन्यवाद चुहत्तर छप्पन्न नब्बारोश तिप्पन्न मिस लाखी चौदश सतचल्लिस 
নবম ব্যাচ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হাজিরা দেওয়ার জন্য আটশো চুরাশি সবুজ মিয়া চোদ্দশো পঁয়তাল্লিশ নবম ব্যাচ আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ চোদ্দশো ছাব্বিশ আপনাকেও ধন্যবাদ আটশো তিন চোদ্দশো উনপঞ্চাশ আপনাকেও ধন্যবাদ নয়শো সহেলি বিশ্বাস আটশো ছত্রিশ এগারোশো বান্ন আটশো আটচল্লিশ নয়শো একষট্টি বারোশো তেত্রিশ নয়শো তিরানব্বই এ নয়শো তিরানব্বই একদম দুইবার হাজিরা দিছে দিচ্ছে কিসের জন্য দলি হালদার একবার দিচ্ছে আবার শিবানী রাই এর হাজিরা আপনি দিচ্ছেন মানে <laughs> 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 এগারোশো চার আপনি কোন বাজে পঁয়তাল্লিশ তারপরে আর কি আছে চোদ্দশো আঠাশ আপনি কোন বাস নবম বাস রাসাল শিকদার রাসাল শিকদার আসেন চোদ্দশো নিরানব্বই ইসামুল এহসান শোভন গোল্ড মেডেল দেব আর বারোশো তিরিশ আর কেউ হাজার দিতে বাকি আছে অষ্টম বাজার আপনি তো বললেন না স্যার শুনতে পারেন লিখেছেন জি স্যার লিখেছি দলি হালদারের পরে আমারটা গেছি 
हजिर प्रश्न उत्तर देव धन्यवाद सब भाग